ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே நான் தான் உங்கள் ஓஜி பேசுகிறேன் மறுபடியும் உங்கள் எல்லோரையும் ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் இல்லை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் ஃபேமிலியோட ரொம்ப சேஃபாகவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்காக என்னோடய சின்ச பிரேசம் கூட அதாவது நம்ம வடிவேல் சார் ஒரு காமெடியில் சொல்லுவார் வாழ்க்கைன்னு அப்படியே ஒரு ஏங்கிள் ஏங்கிளாக பார்த்து வாழணும் பார்த்தியா இப்படி தான் நான் ஒவ்வொரு ஏங்கிளாக பார்த்து பார்த்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றி ரொம்ப பதட்டமான நியூஸ் எல்லாம் உலா வர இந்த சமயத்தில் நம்மளை சுற்றி நிறைய காமெடியாகவும் வினோதமான நியூஸும் உலா வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம தான் அதை கவனிக்க மாட்டுறோமோ அப்படின்னு இந்த ஒன்று ரெண்டு நியூஸை படித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு தோணுச்சுங்க ஒரு மனுஷன் தப்பாக ஒரு ட்ரெயின் ஏறிட்டான் இல்லை பஸ் ஏறிட்டான் என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம எவ்வளோ பதறுவோம் ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படி பண்ணிட்டோமே ஏன் நானே கூட ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் தப்பான டைமுக்கெல்லாம் புக் பண்ணியிருக்காங்க அப்போல்லாம் பயங்கர டென்ஷன் ஆகிடுவேன் ஏன்னா கேனடாலேருந்து ஒரு மனுஷன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு மைல் தப்பான ஃப்ளைட்டில் போர்ட் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணிட்டார் யோசிச்சு பாருங்கள் அத்தனை ஸ்டாஃப்ஸையும் தாண்டி அவர் எத்தனை பேர்கிட்ட டிக்கெட் காமிச்சிருப்பார் போர்ட் போட்டதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி தப்பாக ஏறி ஒரு ஃப்ளைட்டில் போயிட்டார் ஒரு நம்மளாக தான் என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த கம்பெனி பண்ண தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயங்கரமாக அவங்ககிட்ட ஆர்கியூலாம் பண்ணுவோம் ஆனால் இவர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் இது ஏன் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கூலாக அந்த டெஸ்டினேஷனில் இறங்கி தப்பான டெஸ்டினேஷனில் இறங்கி சரி வந்தது வந்துட்டோமே நல்ல ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினி வெக்கேஷன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிருக்காரா இது கொஞ்சம் பழைய நியூஸ் தான் ஆனால் திடீர்னு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு இது வந்து சே ஆமாம் இல்லை இப்படி கூட பண்ணலாம் இல்லை எவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துக்கிற மக்கள் இன்னமும் இருக்காங்க அப்படின்னு தோணுது இதை விட ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறதுக்கான நியூஸு இவ ஒன்று படித்தேங்க ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு வீடு ரெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கான் நம்மளும் டிஃப்ரெண்ட்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே தலைகீழ இருக்க மாதிரி வீடு ஷூ டைப்பில் வீடு கார் மாதிரியே வீடு காருக்குள்ளே வீடு ட்ரக்குக்குள்ளே வீடு ட்ரக்கு மேலேயே வீடு இந்த மாதிரி பல வீடுகளை பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த வீடு எனக்கு ஒரு ஒரு பிரமிப்பையும் தந்துச்சு அதே சமயத்தில் டே என்னடா நீங்கள் மனசில் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு வீடு இந்த வீட்டுக்குள்ளே டாய்லெட் வந்து கிச்சனோடு அட்டாச் ஆகி இருக்கான் அப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாத்ரூமுக்கு ஸ்லைட்டான பார்ட்டிஷன் இருக்கான் வெளியே பெருசாக தெரியாத மாதிரி ஆனால் டாய்லெட்டுக்கு மட்டும் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரன்சியோட பக்கவான ஒரு கண்ணாடி போட்டு வச்சுருக்காங்களா டே ஓகே என்ன என்னென்ன புரிஞ்சிக்க முடியலே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இது இப்போ தான் மே ஃபிஃப்த் ஒரு கிளாஸிஃபைட்ஸில் வந்திருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த வீடு ரெண்ட்டுக்கு இருக்காமா ஸோ உங்கள் யாருக்காவது இந்த ஒரு வீட்டில் இருக்கணும் சமைக்கும் போது ரொம்ப சுகமான அனுபவங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீட்டில் போய் இருக்கலாம் ஸோ சொல்ல வந்த விஷயம் இது தாங்க விஜய் சார் கூட ஒரு படத்தில் அருமையாக சொல்லுவார் யார் நண்பன் படத்தில் சொல்லுவார் நம்ம மனசு வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி அதை எப்போவுமே வந்து ஆல் இஸ் வெல் ஆல் இஸ் வெல்னு சொல்லி மனசை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி என்ன சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தாலும் சரி உங்கள் மனசு உங்கள் கிட்ட தாங்க இருக்குது அதனால் அதை ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்னோடய கம்ப்யூட்டர் கிராஷ் ஆன போது கூட என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சு இனி நான் என்ன பண்ணுவேன் நிறைய விஷயங்கள் படிக்க வைக்கிறதுக்கு மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்ப்பேன் இன்டர்நெட்டில் தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் நான் வந்து மொபைலில் பண்ணுறத விட பிசியில் பண்ணுறது தான் ஜாஸ்தி மொபைல் அந்த அளவுக்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் இப்படி போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு சரி நம்மளாம் இப்படி இருந்தோம் நமக்கு முந்தின ஜென்ரேஷன் நம்ம அப்பாக்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா தான் எனக்கு நிறைய ஞாபகங்கள்லாம் வந்துச்சு எங்கள் அப்பா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சாட்டர்டே சண்டே ஆச்சு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு பேஷன் அதே சமயத்தில் ஒரு குலத்தொழிலாகவும் இருந்த அவரோட அந்த கார்பெண்ட்ரி அது வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி செஞ்சாருன்னு சொல்லலாம் அதனால் ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இல்லை வீட்டுக்கு ஏதாவது தேவையான பொருள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாட்டர்டே சண்டே அவரோட லீவ் நாட்களில் அதை செய்ய உட்காந்துருவார் அந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா செஞ்ச ஒரு டேபிள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னமும் சாலிடாக சூப்பராக என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது இதே மாதிரி எங்கள் தாத்தா செஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் கூட இருக்கலாம்னு
மெருக ஏற்றுறதில் இன்னும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ எம் சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன் 